নমস্কার বন্ধুরা দেবারতিস কিচেনেটে আপনাদের সকলকে স্বাগতম চলুন আজ বানিয়ে ফেলা যাক কষা আলুর দম এই আলুর দম কিন্তু গরম গরম লুচি পরোটা রুটি নান বা পোলাওর সাথে অসাধারণ লাগে চলুন রান্নাটা শুরু করা যাক আমি প্রথমে চারজনের সার্ভিংয়ের জন্য আটটা মিডিয়াম সাইজড আলু নেব নিয়ে এই আলুগুলোকে ভালো করে খোসা ছাড়িয়ে নেব খোসা ছাড়ানো হয়ে গেলে এবার আমি এই আলুগুলোকে মাঝখান থেকে অর্ধেক করে দুটো টুকরো করে কেটে নেব এরপরে আমি তিনটে পেঁয়াজ নেব দুটো মিডিয়াম আর একটা বড় যদি গ্রেভি বেশি বানাতে চান পেঁয়াজ বেশি নিতে পারেন এবার এগুলোকে ভালো করে ফাইনলি চপ করে নেব পেঁয়াজগুলো চপ করা হয়ে গেলে এবার আমি দুটো মিডিয়াম টমেটো নেব আর টমেটো দুটোকে একটু কুচি করে ছোট ছোট কুচি করে কেটে নেব খুব একটা ভালো করে কাটার দরকার নেই টমেটোগুলো কাটা হয়ে যাচ্ছে এবার আমি নেব একটা রসুন ছোট মতো রসুন নিচ্ছে আমি পুরো রসুনটাই নেব রসুনটার আমি খোসা ছাড়িয়ে সব কটা কোয়াই নিয়ে নেব আর রসুনটা ছাড়ানো হয়ে কেচার গেলে রসুনটা ছাড়িয়ে নিচ্ছে এবার রসুনটা ছাড়ানোর পর আমি দু ইঞ্চ মতো আদা নেব আর আমরা এই রসুন আর আদার কিন্তু একটা পেস্ট বানিয়ে নেব এরপর একটা তাওয়া গরম করে আমি এর মধ্যে পাঁচটা এলাচ তিন থেকে চার ইঞ্চ দারচিনি আর এক টি স্পুন মতো মানে এক ছোট চামচ শাহি জিরা ভালো করে রোস্ট করে নেব এই ভাজা মশলাটা কিন্তু আমাদের কাজে লাগবে রোস্ট করে আমি এটাকে একটা গ্রাইন্ডারে নিয়ে ভালো করে গ্রাইন্ড করে নেব দেখুন আমি ভালো করে গ্রাইন্ড করে নিয়েছি এবার আমরা রান্নাটা শুরু করব আমি প্রথমে একটা কড়াইতে ছয় টেবিল চামচ সর্ষের তেল নিয়ে নেব সর্ষের তেলটাকে ভালো করে গরম করে নেব যাতে কাঁচা গন্ধ চলে যায় এরপর একটা শুকনো লঙ্কা আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব শুকনো লঙ্কাটা একটু গন্ধ চালে এর মধ্যে আমি একটা ছোট এলাচ আর একটা অল্প ছোট্ট হাফ ইঞ্চ মতো দারচিনি আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব জাস্ট একটা ফ্লেভারের জন্য যতক্ষণ না গন্ধ বেরোচ্ছে মশলার আমরা একটু নেড়ে নেব এবার আমি এর মধ্যে সমস্ত পেঁয়াজটা দিয়ে দেব পেঁয়াজটা আমি আস্তে আস্তে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজটা দিয়ে আমি এবার এটাকে ভালো করে নাড়ব পেঁয়াজটা যতক্ষণ না অবধি অল্প ভাজা ভাজা হয়ে গিয়ে একটু হালকা রং ছেড়ে দিচ্ছে ততক্ষণ অবধি পেঁয়াজটা ভেজে নেব একটু ভেজে গেলে এর মধ্যে আমি যে আদা রসুনের বাটাটা রেখেছিলাম সেই আদা রসুন বাটাটা দিয়ে দেব আমি পুরো আদা রসুন বাটাটাই দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুনটাকে আমি ভালো করে মিশিয়ে নেব আর যতক্ষণ না অবধি কাঁচা গন্ধটা চলে যাচ্ছে আমি এটাকে ভালো করে নেড়ে নেব আদা রসুনটা ভাজা হয়ে গেছে আর অল্প অল্প তেল ছাড়তে শুরু করেছে এবার আমি একে একে মশলা মেশাবো আমি প্রথমে এক ছোট চামচ হলুদ গুঁড়ো দিচ্ছি এরপর আমি এক ছোট চামচ কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দিচ্ছি এটা বেশ কালারের জন্য ভালো লাগে কিন্তু এটাতে ঝাল হয় না এরপর আমি হাফ টেবিল চামচ সরি হাফ ছোট চামচ আমি শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো দিলাম এবার আমি এক ছোট চামচ ধনের গুঁড়ো মিশিয়ে দেব এই মশলাগুলোকে আমি ভালো করে পেঁয়াজ আর আদা রসুন বাটার সাথে মিশিয়ে নেব মশলাটা যাতে পুড়ে না যায় আমি এর মধ্যে এবার একটু অল্প করে জল মিশিয়ে দিচ্ছি যাতে মশলাটা নিচে লেগে পুড়ে না যায় তাহলে কিন্তু টেস্টটা খারাপ হয়ে যাবে এবার আমরা এটাকে রান্না করব যতক্ষণ না অবধি মশলা থেকে তেল ছাড়ছে দেখুন আমি মিশিয়ে নিচ্ছি এবার আমি এটাকে রেখে দেব যতক্ষণ না মশলাটা আস্তে আস্তে তেল ছাড়ে দেখুন মশলাটা আস্তে আস্তে সাইড থেকে তেল ছাড়তে শুরু করেছে এবার আমি যে গ্রাউন্ড স্পাইসটা রেখেছিলাম সেই আমাদের এলাচ দার চিনি আর জিরার সেটা মিশিয়ে দেব আর টমেটো কুচিগুলো সব এর মধ্যে দিয়ে দেব দিয়ে আমি এটাকে এবার ভালো করে নেড়ে নেব নিয়ে মশলার সাথে টমেটো কুচিটাকে আর ওই এলাচ দার চিনির গুঁড়োটাকে মিশিয়ে দেব কিছুক্ষণ পর এটাকে আমি নাড়াচাড়া করার পর একটু পরে আমি এবার এটার মধ্যে নুন দেব একটু নেড়ে নিই আচ্ছা এবার একটু নাড়াচাড়া করার পরে দু মিনিট মতো আমি এবারের মধ্যে দুই ছোট চামচ নুন দিয়ে দেব নুনটা বেশি দেব কারণ আমাদের কিন্তু পরে আলুটা সিদ্ধ করতে নুন লাগবে নুনটাকে আমি ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি 
আর ভালো করে এবার আমি এটাকে আস্তে আস্তে কুক করব যতক্ষণ না অবধি টমেটোটা নরম হয়ে যাচ্ছে দেখুন আমি কিছুক্ষণ কুক করেছি টমেটোটা নরম হয়েছে আর মশলাটাও কিন্তু ভালো মতো ভাজা হয়ে গিয়ে তেল ছাড়তে শুরু করেছে এবার আমরা যে টুকরো করা আলুগুলো ছিল সেগুলো মেশাবো আমরা কিন্তু আলু আগের থেকে সিদ্ধ করব না বা কোনো রকম ভাজাবো না তাতে কিন্তু আলুর দমের টেস্টটা অতটা ভালো হয় না এখন আলুটা মেশালে বেশ আলুর মধ্যে রসটা ঢুকে যাবে মশলাগুলোও ঢুকবে তাতে আলুর দমটা খেতে কিন্তু অত্যন্ত সুস্বাদু হয় তাই আমি এবার মশলার সাথে আলুগুলোকে ভালো করে মিশিয়ে কিছুক্ষণ ভাজতে দেব আমি ভালো করে মশলার সাথে আলুগুলোকে মিশিয়ে নিচ্ছি এখন আস্তে আস্তে হাতে সময় নিয়ে কিন্তু মেশাবেন আমি পাঁচ মিনিটের জন্য আলুটাকে একটু ঢাকা চাপা দিয়ে ভাজতে দেব জাস্ট পাঁচ মিনিটের পাঁচ মিনিট পর আমি ঢাকা খুলে দেখতে পাচ্ছি আলুগুলো হালকা হালকা একটু ভেজে গেছে এবার আমি এটাকে একটু নাড়িয়ে নেব আর নাড়ানোর পর এর মধ্যে আমি বেশি করে জল দিয়ে দেব যাতে পুরো আলুগুলো যেন জলের মধ্যে ডুবে যায় কারণ আমরা কিন্তু এই জলের মধ্যেই আলুটাকে সিদ্ধ করব ভালো করে জল দিয়ে দিন যাতে আলুগুলো পুরো ঢেকে যায় জলের মধ্যে আমি মশলাটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছে এবার আমি এই মশলা মেশানোর পরে আলুটাকে দমে কুড়ি মিনিট মতো সিদ্ধ হতে দেব ভালো করে ভালো করে মশলাটা মিশিয়ে নিন নাহলে কিন্তু মশলাটা নিচে লেগে পুড়ে যেতে পারে এবার আমি একটা ঢাকা চাপা দিয়ে এটাকে কুড়ি থেকে পঁচিশ মিনিটের জন্য অল্প প্রেশারে আমি আঁচটা অল্প করে কিন্তু দমে এটাকে সিদ্ধ হতে দেব কুড়ি মিনিট পর আমি ঢাকনা খুলে দেখতে পাচ্ছি ঝোলটা কিন্তু অনেকটাই শুকিয়ে গেছে আর আরো আলুগুলোও কিন্তু আমার মনে হচ্ছে অনেকটা নরম হয়ে এসছে আমরা একটা চামচ দিয়ে কেটে দেখে নিচ্ছি আলুটা নরম হয়েছে কি না আমি এখানে আলুগুলো দেখতে পাচ্ছি ভালো মতোই নরম হয়ে গেছে যদি আলু নরম না হয় তাহলে কিন্তু আরও কিছুক্ষণ ঢাকা দিয়ে যদি দরকার হয় আর একটু জল দিয়ে কিন্তু আলুটাকে সিদ্ধ করে নেবেন এবার এই অবস্থায় যখন অল্প অল্প জল আছে এর মধ্যে আমি এক ছোট চামচ আমচুর পাউডার মিশিয়ে দেব আমচুর পাউডারটা দিলে কিন্তু খুব সুন্দর একটা টেস্ট আসে আপনারা চাইলে এটা স্কিপও করতে পারেন আর টেস্টটাকে ভালো মতো ব্যালেন্স করার জন্য আমরা এর মধ্যে এক ছোট চামচ চিনি মিশিয়ে দেব চিনি না দিলে কিন্তু কোনো রান্নার স্বাদ ভালো হয় না এবার আমি এটাকে ভালো করে মিশিয়ে নেব আমাদেরকে এটা আর কিছুক্ষণ রান্না করতে হবে যতক্ষণ না এই পুরো যে ঝোলটা আছে সেটা পুরোটা শুকিয়ে যাচ্ছে কারণ আমরা কিন্তু এখানে কষা আলুর দম বানাচ্ছি আমাদের জল দেওয়ার একটাই কারণ ছিল যে আমরা আলুটাকে সিদ্ধ করতে চাই আলুর মধ্যে মশলাটাকে ভালো মতো ঢুকতে দিতে চাই আমাদের এখানে কিন্তু আমরা জল একটু রাখবো না এটাকে অল্প আছে আমরা অনেকক্ষণ ধরে ভালো করে নেড়ে ছেড়ে নেব যতক্ষণ না ভালো মতো আলুর দমটা শুকিয়ে যাচ্ছে দেখুন গ্রেভিটা কিন্তু আস্তে আস্তে পুরো শুকিয়ে গিয়ে আগের অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে যে অবস্থায় সদ্য মশলা ভাজা হয়েছিল দেখুন একদম টাইট হয়ে যাচ্ছে কিন্তু গ্রেভি যতক্ষণ না অবধি ভালো মতো গ্রেভিটা টাইট হচ্ছে আমরা এটাকে একটু অল্প আঁচে রেখে নাড়তে থাকব কিছুক্ষণ নাড়াচাড়ার পর তিন চার মিনিট পর আমি দেখতে পাচ্ছি আমার গ্রেভিটা কিন্তু পুরো শুকিয়ে গেছে আর পেঁয়াজগুলো আলুর গায়ে লেগে লেগে গেছে মশলাগুলো পুরো কষার মতো হয়ে গেছে এই অবস্থায় আমরা আলুর দমটাকে বন্ধ করে দেব দেখুন শক্ত হয়ে গেছে পুরো গ্রেভিটা আমাদের আলুর দম কিন্তু তৈরি এটা অত্যন্ত দারুণ লাগে খেতে খুবই স্পাইসি আর খুবই ভালো লাগে অল্প পরিমাণ আলুর দম দিয়ে কিন্তু অনেকটা অ্যামাউন্টে সাইড ডিশগুলো খেয়ে নেওয়া যায় এবার আমরা এটা একটা বলে নিয়ে নেব আমাদের আলুর দম কিন্তু রেডি ভীষণ স্পাইসি হয়েছে ভীষণই দেখতে ভালো আপনারা যদি স্পাইস কম পছন্দ করেন মশলা কম ইউজ করবেন চলুন তাহলে এই আলুর দমকে গরম গরম লুচি পরোটার সাথে সার্ভ করে ফেলুন আর আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে আমার